ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡാറ്റ സയൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ മലയാളം നമ്മൾ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ ഒരുവിധം നോക്കി ഇൻട്രോല് അല്ലേ അത് എവിടെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നും എവിടെ എങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് തുടങ്ങുമ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നും വേരിയബിൾ എന്നും അതെങ്ങനെ ആ ലാംഗ്വേജിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നു എന്താണ് ഡാറ്റ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡാറ്റ പലതരം ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരം ഡാറ്റ ഉണ്ട് ഈ തരമാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ടെക്സ്റ്റോ ഓഡിയോയോ വീഡിയോയോ നമ്പറോ ഏതാ ഡാറ്റ ഡാറ്റയുടെ ടൈപ്പ് എന്നും അതായത് അതിനെ കാറ്റഗറി ഒരേ നമുക്ക് മനസ്സില്ല ഒന്ന് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റണം പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഈ കൈ കിട്ടിയ ഡാറ്റയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പറായിട്ടായിരിക്കില്ല അതിനെ കാണേണ്ടത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ 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 നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റേഷന് ശേഷം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പൈത്തണ്ണിൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ളു ഇത് ഒരുവിധ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടും പൈത്തണിലുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാം അതൊന്നുമില്ല നമ്പർ ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സിൽ വരുന്നത് അതായത് കണക്ക് പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവണം ഇൻഡിജർ എന്താണെന്ന് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്താ ഓക്കെ അതൊക്കെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഇൻറ്റിജർ ഫ്ലോട്ട് കോംപ്ലക്സ് പിന്നെ ബൂളിയൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതായത് എന്താ വേർഡ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അഥവാ ഇൻറ്റ് എന്നുള്ള അബ്രിവിയേഷനിൽ നമ്മൾ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഇൻറ്റിജർ ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്പർ ലൈന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ലൈനൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ ഈ ഹോളായിട്ട് കാണുന്ന നമ്പറുകളാണ് ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പുള്ള നമ്പറുകൾ അതായത് പത്ത് ലക്ഷമോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടൊരു നമ്പറാണ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇൻറ്റിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സീറോ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻറ്റിജർ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സാധനം ഓക്കെ അതായത് ഹോ ഈ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഉദാഹരണം വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അതായത് വണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടിലോട്ട് വണ്ടി എത്തിയതും ഇല്ല ആ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്താ ടു പോയിന്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് വിടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവിലോട്ടിട്ട് എത്തിയതും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഫോർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ റാൻഡമായിട്ട് ഇട്ടതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സിഗ്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സെൻസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിക്കാണ് അത് വരിക എന്നാലും പറയാം ചിലരിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വലിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൈൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് എടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എത്ര വേണേൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വലിയ വാല്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊരു സ്ഥലം വേണ്ടേ അതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഏതാ സാധനം എന്ന് പറയണ്ടേ അത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പേര് നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിലേന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ വീട്ട് പേരിടണ്ടേ ആ വീട്ട് പേരാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതാണ്ടോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഇങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞു നമ്പർ വരെ ആവാം അതുമല്ല പിന്നെ ഇത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടുമെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല പക്ഷ
ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ട്രൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ടീയും ക്യാപിറ്റൽ എഫും നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അതിൽ അല്ല നിങ്ങൾ സ്മോൾ ആയിട്ട് എഴുതിയിച്ച് അതൊരിക്കലും പൈത്തൻ ബൂലിയൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് അതിനെ കാണില്ല അപ്പോൾ ട്രൂവിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് വൺ ആണെന്നും ഫോൾസിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് സീറോ ആണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തതാണ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈം ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ ഇത് കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ വേറെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത്രയും വലിയ പുള്ളിയാണ് ഈ സ്ട്രിങ് കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ മൊത്തം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ്സ് ക്യാരക്ടർ പണ്ട് സി പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം അവർ കൂടുതൽ കെയർ ആയിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് കെയർ ആ അത് ഇതെല്ലാം കൂടെ സ്ട്രിങ്ങിലങ്ങ് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം അതായത് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയാലും എച്ച് ക്യാപിറ്റലോ സ്മോളോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഇത് കോഡ്സിൽ ഇടണം കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് സിംഗിൾ കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ട ഏതായാലും പൈത്തന്നെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല സീലാവുമ്പോൾ അത് സിംഗിൾ കോട്ട ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമുണ്ട് ക്യാരക്ടറിന് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ അങ് ആണ് പൈത്തൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അതാണ് പൈത്തൻ്റെ അവകാഹങ്ങാരൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ഇട്ടോ നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഇട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ള ചേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പോൾ എച്ചും പിയും അതുപോലെ ഹാരി നമ്മൾ ഹാരി പോട്ടർ ഫാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാരി പോട്ടർ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പോൾ വേർഡായി സെൻറ്റൻസായി ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല വലിയ വലിയ സെൻറ്റൻസുകൾ വന്ന് 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 അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാത്സിൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന എന്താ നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എസ് പ്ലസ് ഫോർ വൈക്കൾ ടു സീറോ ഒരു സാമ്പിൾ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ എക്സും വൈയും എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അവിടെ എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ വരാം അല്ലെ ആ എന്ത് വാല്യൂബിൾ വേരിയബിൾ വേരിയസ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് വരാം അത് അവിടെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂബിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡീഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ബോക്സ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മെമ്മറിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റാണത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാം ഈ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റാൻഡമായിട്ട് ഉള്ള നമ്പറും ആയിരിക്കാം അതായതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മക്കൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക മക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ട്രെൻഡാണല്ലോ വായക്കൊള്ളാത്ത പേര് നിടുന്നത് അജയ് ഘോഷ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അജയ് ഘോഷെ അജയ് ഘോഷെ എന്നല്ലേ നമ്മൾ വിളിക്കാറ് നമ്മൾ അജു എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കും അല്ലേ ചില പേരിടൂല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് പേരിടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആദ്യം വാരിയബിളിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്ത് എന്ത് പേരിട്ടു എ എന്ന് പേരിട്ടു അതായത് ഇനി മുതൽ എ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ ആണ് അപ്പോൾ വാരിയബിൾ നെയിം എന്തിനിടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തണിൽ തോന്നി ഇതങ്ങ് ഇടാനൊന്നും പറ്റില്ല അതൊക്കെ നമ്മളെ പിള്ളേർക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ പൈത്തണിൽ പറ്റുമോ മോശം മോശം അപ്പോൾ എക്സ് വൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി ഇത് നമ്മൾ ക കണക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാരിയബിൾസ് മുഴുവൻ ഇവിടെയും പറ്റും പിന്നെ അണ്ടർ സ്കോറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാരിയബിളിൻ്റെ നെയിമ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് വേ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേർഡല്ലേ പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാരിയബിളിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അണ്ടർ സ്കോർ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നെയിമിൻ്റെ എന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് ഇമേജ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമേജ് വൺ ഇമേജ് ടു ഇമേജ് ത്രീ അങ്ങനെ ഇമേജ് പത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാം അതുപോലെ കേസ് സെൻസിറ്റീവാണ് കേട്ടോ പൈത്തൻ അതായത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കൗണ്ടും സി മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും ഫുള്ള് ക്യാപിറ്റൽ ആയാലും ഒക്കെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
അവിടെ കളറുണ്ട് ഓക്കെ കളർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ട്രൂ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അതായത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെമ്മറിയിൽ കാണിക്കാത്തതാണ് എന്തായാലും ആ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു ട്രെയിൻ പോലെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ പേരിട്ടല്ല കഴിഞ്ഞു സാധനത്തിലോട്ട് എന്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് കൺവേഷനും കൂടെ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വാരിയബിൾസ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ലല്ലോ ടൈപ്പ് ഏതാന്ന് ഒരു ഡാറ്റ വന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പൈത്തണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മുന്നേ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ എ ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഇൻപുട്ട് വാങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല യൂസർ എന്താ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ തന്നെ കൊടുത്താലും നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് പൈത്തൺ പറഞ്ഞു തരും ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഈ കിട്ടിയതിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂ ആയിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ അല്ല നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് മതിച്ച ഫ്ലോട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുത്താൽ ഫ്ലോട്ടാവും അല്ല ഇൻഡി ഫ്ലോട്ടാണ് കിട്ടിയ സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ആയിട്ടാണ് എളുപ്പം പണിയെടുക്കുക എളുപ്പച്ച ഇൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പരി പരി പരിപാടിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ഇൻഡിജറിനെ കോംപ്ലക്സ് ആക്കാം അതുപോലെ ഇൻറ്റിജറിനെ സ്ട്രിങ് ആക്കാം തിരിച്ച് പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സോ ലെറ്റ്സ് കോഡ് ഗൈസ് ഫയലിൽ പുതിയത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഫയലിൽ നമ്മൾ എ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ബി ഈക്വൾ ടു ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സി ഈക്വൾ ടു ഹാരി അത് നമ്മുടെ അൽ സ്ട്രിങ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഡി ഈക്വൾ ടു പി എന്ന് പറയുന്ന വെറും ക്യാരക്ടർ ഇ ഈക്വൾ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ജി ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എഫ് ഈക്വൾ ടു ട്രൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു എഫ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ബോളിൻ വാല്യൂവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കിത് അറിയണമല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി ഏതാണ് എ ഈക്വൾ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ ടൈപ്പ് കിട്ടും ഈ സ്ലാഷ് ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ടാബ് സ്പേസ് വരാനാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എ കോളൺ അത് കോഡ്സിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ കോഡ്സിൽ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ സ്ട്രിങ് ആണ് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് അങ്ങനെയും പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് അതും പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോമയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഈയിടെ വരെ എത്തി എഫും ടൈപ്പ് ഓഫ് എഫ് ഓക്കെ റൺ ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ നമ്മളൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിടാം സോ റിസൾട്ട് കണ്ടോ ആ ബിയുടെ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടോ ഒരു ടാബ് സ്പേസ് വന്നു ബി കോളൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ലാഷ് ടി കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവിടെ സ്ലാഷ് ടിയോ സ്ലാഷ് എന്നോ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കി വെക്കും നമുക്കത് തിയറി പോലെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓരോന്നോ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ടൈപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ദ പ്രിൻറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ഇൻറ്റ് ആണ് ഇൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആണെന്നും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ആണെന്നും ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീനെ അത് ബി എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ
അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക അത് തിരിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും കേട്ടോ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ എടുത്ത് നമ്പർ ആക്കി നോക്കണേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൂളിയൻ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണെന്നും ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെന്നും അപ്പോൾ ആ ബൂളിയൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എഫിനെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ എന്ത് നമ്പർ എന്ത് നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെയാണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് എം ഇതൊക്കെ വെറുതെ റാൻഡംലി നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ലോനപ്പൻ എന്ന് കൊടുത്താലും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും യെസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പൈത്തൻ്റെ ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്സും ആയ ടൈപ്പിൻ്റെ കൺവേർഷനൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കാണാം ബൈ